আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকের পদার্থবিজ্ঞানের এই প্রবলেমে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বস্তু এ 120 মিটার উঁচু থেকে অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত যে হাইটটা সেটা হচ্ছে 120 মিটার উঁচু থেকে ফেলে দেওয়া হলো এই বস্তুটাকে ফেলে দেওয়া হলো এবং বস্তুটা যখন এখানে ছিল অবশ্যই তার আদি বেগ শূন্য মানে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ছিল শূন্য মিটার পার সেকেন্ড এরপরে বলছে ওই একই সময় নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা বস্তু এটার নাম হলো বি একে নিক্ষেপ করা হলো উপরের দিকে প্রথম প্রশ্ন এটা সাধারণত সিতে আসবে মানে গতে আসবে তিন সেকেন্ড পরে বস্তুর বেগ কত হতে পারে তিন সেকেন্ড পরে বস্তুর বেগ কেমন হবে তাহলে আমাদের গিভেন ভ্যালু দেওয়া আছে কি হাইট আদি বেগ তাহলে আমরা যদি সময় বের করতে চাই বেগের রেসপেক্টে তাহলে কোন সূত্রটা আমরা ইউজ করব আমাদেরকে বলেছে বস্তুর বেগ নির্ণয় করা অর্থাৎ এই বস্তুটা যখন এখান থেকে পড়ে যাবে একটা সময় ধরলাম টি সমান হচ্ছে তিন সেকেন্ড পরে এখানে বেগ হচ্ছে ভি তাহলে ভি টি ইউ এই তিনটা রাশি বা কোয়ান্টিটিকে যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে আমরা কোন সূত্রটা পাবো আমরা পাবো হচ্ছে ভি ইকোয়াস টু ইউ প্লাস এটি যেহেতু বস্তুটা উপর থেকে পড়ছে তাই এর জায়গা এক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রাভিটি বা অভিকর্ষজ তরণ জি এখানে কনসিডার করা হবে আচ্ছা গিভেন ভ্যালু কি কি ইউর মান হচ্ছে জিরো জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটার মান হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড টি এর মান কত টি এর মান হচ্ছে থ্রি সেক জিরো প্লাস নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু থ্রি তাহলে আমরা ভি এর মান কত পাবো ভি এর মান পাবো হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট টাইমস থ্রি টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ তিন সেকেন্ড পরে তার বেগের মান কত হবে তার বেগের মান হবে হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর মিটার পার সেকেন্ড সে পার্ট থেকে আমাদেরকে আরেকটা কোয়েশ্চেন করেছে যে ভূমি ছাড়া বস্তুদয় কি মিলিত হতে পারবে অর্থাৎ এই বস্তুটা যখন এই অবস্থান থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো একই সময় নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে বি বস্তুটিকে নিক্ষেপ করা হলো বলা হচ্ছে এই জায়গায় অথবা যে কোনো একটা জায়গায় এটাকে মিলিত হতে পারবে নাকি মিলিত হতে পারবে না অর্থাৎ যদি মিলিত হয় তাহলে আমাদেরকে এখানে ধরলাম বি থেকে বির এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের একটা ডিস্টেন্স আমরা পেয়ে যাব অথবা উপর থেকে যখন ছেড়ে দিব তখন একটা ডিস্টেন্স পাব আর টোটাল ডিস্টেন্স কত ওয়ান মিটার আচ্ছা এখন আমরা লিখতে পারি কথার কথা যে এ ও বি বস্তু টি সময় ভূমি হতে এক্স উচ্চতায় মিলিত হবে অর্থাৎ এই যে যে দূরত্ব বা এই যে যে উচ্চতা এই উচ্চতাটার নাম আমি দিলাম হচ্ছে এক্স উচ্চতা আচ্ছা এক্স উচ্চতা তারা মিলিত হবে আচ্ছা যদি মিলিত হয় তাহলে এতটুকুর উচ্চতা কত হবে টোটালটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে এটার মান হবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে এক্স তাহলে এ অবজেক্ট কর্তৃক এ অবজেক্টের কথা বলছি এ অবজেক্ট কর্তৃক কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে আমরা দূরত্বের সূত্র জানি হচ্ছে এ সিকলস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এখন এর জায়গা হবে হচ্ছে জি উপর থেকে যেহেতু পড়ছে তার মানে জি হচ্ছে পজিটিভ দূরত্ব কতটুকু এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব সেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস এক্স ইকোয়াস টু ইউর মান কত ইউর মান ছিল হচ্ছে জিরো যেটা আমরা সিতে করেছিলাম তার মানে এই টার্মটার মান জিরো হয়ে যাচ্ছে হাফ জি টি স্কোয়ার এটাকে এক নং ইকুয়েশন ধরলাম আমরা এখন বি অবজেক্টের জন্য করি বি অবজেক্ট কি করছে বি অবজেক্ট করছে হচ্ছে এখান থেকে অবজেক্টটা উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো এবং উপরের দিকে যখন নিক্ষেপ করা হলো কত দূরত্ব সে অতিক্রম করলো সে দূরত্ব অতিক্রম করলো হচ্ছে এক্স এক্স ইকোয়াস কি হবে 
এক্স ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে এবং বস্তুটা যখন এখান থেকে নিক্ষেপ করা হলো তখন তার বেগ কত ছিল 19.6 অর্থাৎ তার আদি বেগ ছিল হচ্ছে ইউ তাহলে হচ্ছে ইউ টি যেহেতু নিচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে জি এর মান হচ্ছে মাইনাস যেহেতু জি এর মান মাইনাস তার মানে হাফ অফ জি টি স্কোয়ার তাহলে এখানে কত ইউর মান হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা আমরা এই এক নম্বর ইকুয়েশনটাকে আমরা একটু একটু সাজিয়ে লিখি সেটা হচ্ছে এরকম এক্সটাকে ওপাশে নিয়ে গেলাম তারপরে প্লাস এক্স ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার এটাকে আমরা এক নং ইকুয়েশন ধরলাম তাহলে এক্সের মান আর এখানে এক্সের মান সমান তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স টি মাইনাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার দেখি ইকুয়েশন বা সমীকরণের দুই পাশে এই টার্মটা সমান এই টার্মটা এই টার্মটা সমান মাইনাস তার মানে এই টার্ম এই টার্ম কাটা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স টি ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি আচ্ছা তাহলে টি এর মান কত টি এর মান পাচ্ছি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু টু সেকেন্ড অর্থাৎ যদি তারা মিলিত হয় আমরা এক্স্যাক্টলি এখনো জানি না কারণ ডিস্টেন্স এখনো ক্যালকুলেট করতে পারিনি যদি তারা মিলিত হয় তবে তারা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড পরে তারা মিলিত হবে আচ্ছা এখন আমরা যদি আমরা ডিস্টেন্সটা বের করি অর্থাৎ এক্সের মানটা যদি বের করি টি এর মানটা জাস্ট এখানে বসিয়ে দিই এটা মুছে ফেলি এখন আমরা এক্স ইকুয়াস টু কত অর্থাৎ এখান থেকে এখানে যে বিন্দুতে তারা মিলিত হলো এক্স ইকুয়াস টু কত ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস হাফ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টি এর মান কত সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু টু স্কোয়ার তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস এটার ভ্যালু কত হবে এটার ভ্যালু হচ্ছে হাফ নাইন যদি কাটা যায় তাহলে হচ্ছে ফোর ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু টু হোল স্কোয়ার আমরা একটা ক্যালকুলেটার ইউজ করি তাহলে কত পাবো দেখি ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন টাইমস সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু টু হোল স্কোয়ার পাঁচ হচ্ছে মাইনাস মিটার আচ্ছা ডিস্টেন্স কি কখনো নেগেটিভ হতে পারে কখনোই হতে পারে না তার মানে হচ্ছে যে এই অবজেক্টটা আই মিন এই অবজেক্টটা যেটা বির কথা বলছি বির অবজেক্টটা নেগেটিভ পাচ্ছি যেটা ইম্পসিবল তার মানে হচ্ছে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে বা এই শর্তের ক্ষেত্রে কখনোই তারা মিলিত হতে পারবে না তাহলে উত্তর কি হবে ভূমি ছাড়া বস্তু দেয় কখনোই মিলিত হতে পারবে না এর মেইন কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের ডিস্টেন্সটা নেগেটিভ আসছে আপনাদের একটা বাড়ির কাজ থাকবে আপনারা লিখবেন কোন শর্ত অ্যাপ্লাই করলে অর্থাৎ এই বেগের মান যদি আমরা কমিয়ে দিই অথবা এই হাইটের মান যদি বাড়িয়ে দিই কি শর্ত প্রয়োগ করলে আমাদের এই এ অবজেক্ট এবং বি অবজেক্ট মিলিত হবে ধন্যবাদ দেখা হবে যদি না পারেন কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই আমরা অঙ্কটা সলভ করে দিব Subscribe our channel and press the bell for further notification and stay tuned with 3i.